I możemy zaczynać? Tak, tak. Brawa dla kamery. Tak, tak. No. Dobra, to ja się nazywam Kamil Szymański i opowiem o, dzisiaj o messagingu, czyli na nasze, powiedzmy, przekazywaniu komunikatów o, z wykorzystaniem Rady Templu jako o, brokera komunikatów. O, no i to, o czym dzisiaj będę o, mówił, o, prawdopodobnie jest zupełnie o, inną architekturą niż o, na co dzień większość z nas ma do czynienia. Nie będzie tutaj klientów, serwerów, requestów, responsów. Będą za to producenci i konsumenci wiadomości. Co jest bardzo istotne w tego typu architekturze jest to, że zarówno producent, jak i konsument nie mają o sobie żadnego pojęcia. Producenci wysyłają komunikaty, tudzież wiadomości, ale obu chyba terminów zamiennie nie używa. A więc producenci wysyłają a, wiadomości, gdzieś tam, to, gdzieś tam to będzie nasz a, broker komunikatów a, i konsumenci a, konsumują a, te wiadomości od a, brokera. Sama wiadomość a, jest a, atomowym pakietem a, danych, czyli można powiedzieć, że jest to m, atomowa jednostka m, przetwarzania. Natomiast a, sama komunikacja jest a, asynchroniczna. A, no i broker, a, czym się zajmuje broker, a, otrzymuje m, komunikaty od producentów i na podstawie zdefiniowanych a, reguł a, a, przekazuje je konsumentom. A, sam robi ten Q, a, co jest istotne, jest, jest to oprogramowanie typu open source, ale posiada komercyjne wsparcie, implementuje protokół AMQP, o którym za chwilę i moim zdaniem dość istotna rzecz jest napisane w Erlangu, czyli w funkcyjnym języku zaprojektowanym z myślą o współbieżności, przekazywaniu wiadomości, odpowiedzialności na awarie, Dobrze skalowałem. Bardzo dobrze. No jest to język pochodzący z, ze świata telekomów, więc jest sprawdzony w boju. Zresztą nie jest to napisane w czystym Erlangu, tylko w Erlang OTP, czyli Open Telecom Platform bodajże, gdzie większość tych podstawowych kwestii dotyczących rozpraszania załatwia za nas OTP. Istotne jest to, że tego typu systemy, czyli współbieżne, rozproszone, dużo łatwiej się pisze w Erlangu, dużo bezpieczniej może ciężej popełnić błąd niż w językach typu Java, C, Python. AMQP jest binarnym protokołem w warstwie aplikacji. Co jest istotne, jest to otwarty standard agnostyczny, jeżeli chodzi o platformę i posiada wiele punktów rozszerzeń. Sam AM, nad samym AMQP, nad specyfikacją pracują takie tuzy z rynków finansowych jak Goldman Sachs, JP Morgan, czy to już z obszarów technologii Reta, VMware, Microsoft, Zenica. No i jak a, to wygląda z, a, z punktu widzenia AMQP? W przypadku AMQP wiadomości są publikowane do exchange'y. W następie na podstawie m, typu exchange'a i a, reguł zwanych bindingami kopie wiadomości są a, dostarczane do a, kolejek. No i następnie z tych a, kolejek a, klienci konsumują wiadomości. Klienci mogą konsumować wiadomości w dwóch trybach, push i pull. Push, czyli klient się subskrybuje na kolejkę i to broker będzie do niego dostarczał wiadomości, no albo pull, czyli klient sam będzie od brokera pobierał wiadomości. Co jest ciekawe w protokole MQP, moim zdaniem, jest to, że byty typu exchange, kolejki, schematy routingu definiujemy z poziomu samego protokołu, czyli nie musimy mieć administratora, który nam w brokerze utworzy kolejki, sami w aplikacji mówimy, będę korzystał z tej kolejki, będę się podpinał do tego exchange'a, no i 
a zostanie to... Ale... Czy to exchange może jest prawda? Do exchange to będzie za chwilę, natomiast exchange są o, punktem, tak jak wcześniej no. mówiłem, punktem, do którego o, publikujemy o, wiadomości. Czy może istotne jest to, że ktoś wcześniej miał do czynienia z jakimiś o, systemami kolejnymi, z brokerami o, komunikatów? To to, że kolejka nie jest odpowiednikiem typowej kolejki u brokera, gdzie z reguły kolejka oznacza kanał point to point, czyli publikujemy do kolejki, jeżeli chcemy z kolejki skonsumować wiadomość, a exchange nie jest odpowiednikiem topika ze standardowych, nazwijmy to, systemów message oriented, gdzie Publikujemy na to, jeżeli chcemy architekturę publish, subscribe, o, to korzystamy z topiku. Tu zupełnie jest to inaczej, jest to... O, no, łatwo się na to nadzieć, że kolejkę będziemy traktowali jak kolejkę z, in, z innych systemów, a exchange jako odpowiednik a, topiku. To nie jest tak, trzeba pamiętać, że na exchange publikujemy wiadomości, natomiast konsumujemy je z a, kolejki. No i exchange, czyli e, miejsce, do którego publikujemy a, a, nasze komunikaty. No i exchange, myślę, że można to traktować jako jakiś algorytm routingu wiadomości, powiedzmy, w dużym uproszczeniu. ANQP definiuje cztery a, typy exchange, natomiast też umożliwia definiowanie własnych a, typów. No i pokrótce przelecimy po wszystkich o typach o standardowych. O direct Exchange o, routuje wiadomości na podstawie o, klucza routingu, ponieważ publikując wiadomość możemy podać o, klucz routingu, natomiast z kolejki podpinamy pod Exchange określając, twor, tworząc o, bindingi, o, czyli z jakiego Exchange'a do jakiej kolejki i, ewentualnie na, z wykorzystaniem jakiego klucza routingu będą komunikaty trafiały. Więc tutaj binding definiuje, jaki klucz routingu będzie w ramach tego połączenia wykorzystywany. Można to traktować jako swego rodzaju unicast do komunikacji typu Broadcast, multicast, korzystamy z exchange'a typu Farmout. Ten exchange zupełnie pomija klucz routingu i do wszystkich kolejek, które są podpięte do danego exchange'a, dystrybuuje kopię wiadomości. Następnie topic exchange, który routing dokonuje na podstawie dopasowania a klucza routingu wiadomości do wzorca, z którym, a, który określiliśmy tworząc binding pomiędzy exchange'em a kolejką. A, no i to dopasowanie jest a, dokonywane na podstawie a, słów a w kluczu a, routingu. Słowo, słowa w kluczu routingu są kropką rozdzielane. No i możemy z symbolów wieloznacznych a, korzystać typu o, pojedyncze słowo, zero lub więcej o, słów do pasu. No i czwarty o, typ exchange'u, pomysł rzadko o, wykorzystywany, ja się nie, nie spotkałem. O, headers exchange, o, który na podstawie nagłówków wiadomości dopasowuje. Natomiast co ciekawe, potrafi na, w oparciu o kilka do, do, do pasowań rutować. Możemy w trakcie tworząc panik zdefiniować, że interesują nas dane nagłówki i następnie możemy dopasowywać albo poprzez dopasowanie jednego ze zdefiniowanych nagłówków, bądź też dopasowania do wszystkich ze zdefiniowanych nagłówków. No i co nam robi ten Qubin Bible? Wcześniej mówiliśmy o tym, co protokół ANTP nam zapewnia, a w zasadzie jest specyfikacja, gdzie RabbitMQ implementuje ten protokół. No i tutaj pewne takie, wydaje mi się, oczywiste, przynajmniej techniczne rzeczy typu klastrowanie, mechanizmy wysokiej dostępności. Natomiast RabbitMQ jest bardzo dużym, bardzo duże community wokół Rabbita działa. 
a sam Rabbit zapewnia wiele rozszerzeń protokołu LTP, typu time to live dla wiadomości w kolejkach, kolejka na martwe wiadomości, bindingi pomiędzy exchange'ami, czyli exchange do exchange'a i dopiero później kolejki zapinamy a pluginy typu konsola webowa, REST API, a gateway do stąpa. A nie wiem, czy w obecnej wersji nie istnieją, ale kiedyś był gateway do SMTP, do XMPP. No i bardzo dużą ilość bibliotek klienckich do różnych języków. Sam zespół Rabita rozwija biblioteki do Erlanga, Java i Dotneta. Natomiast dostępne są też biblioteki do Clojure, do Lispa, Pythona, Rabiego, do wielu innych języków. Do samego Pythona ja o co najmniej czterech bibliotekach wiem, natomiast no, dzisiaj pokażę wykorzystanie Pika. Biblioteki dość proste. Będą dwa przykłady, w zasadzie jeden przykład, gdzie pokażę kod producenta i konsumenta. W kodzie producenta linie 7, 8 a, tworzymy a, połączenie do Rabita, 9 definiujemy kanał komunikacji na danym połączeniu. A, jest to zwykłe połączenie TCP, a, natomiast a, definiujemy. Jest ono reużywane poprzez wykorzystanie kanałów, także możemy mieć kilka kanałów komunikacji na jednym połączeniu TCP, a następnie linia 11 a deklarujemy action, do którego będziemy publikowali a wiadomości, jest to action czy typu direct, czyli będziemy dopasowywali po kluczu routingu. A, no i jest to action persystentny, czyli jeżeli a, nie wiem, położymy, położymy a, brokera komunikatów, czy, czy napadnie, podniesiemy go z powrotem, action zostanie automatycznie odtworzony. A następnie a, tworzymy wiadomość, wiadomość a, typu text plane, a, deliver mode 2, nie wiem czemu w, a, w większości bibliotek zresztą nie jest to jakoś nazwana stała, tylko po prostu dwójka, dwójka, czyli wiadomość persystentna, czyli w momencie kiedy trafi już do, do kolejki, a, nie istnieje, może nam sieć paść, Blokę komunikatów, jak wszystko wróci do normy, wiadomość będzie. No i następnie publikujemy naszą wiadomość do Exchange'a z podanym kluczem do Kingu. No i do przyzwoitości zamykamy. Z tym podnoszeniem się po fail takim był pewny, bo jeszcze kilka lat temu to dobrze nie działało. Znaczy, to jest tak, jeżeli, jeżeli a, opublikujemy na a, exchange... Znaczy nawet jeżeli stworzymy właśnie tutaj masz exchange declare do Rable i... Znaczy to, pod, to tylko zapewnia, że exchange zostanie otworzony. Tak, tak, tak. tak ale... To, że zostanie, a, w, że wiadomość jest mm, persystentna, Oznacza tylko, że ona zostanie zapisana w momencie, kiedy trafi do kolejki. Natomiast jest wąskie okno pomiędzy tym, jak zostanie opublikowana, a zanim trafi do, zanim zostanie zapisana. No i tutaj chcemy już mieć tego typu rozwiązanie, to albo transakcje, które są bardzo wolne, które nam ANQP zapewnia, albo Rabbit ma potwierdzenia... Słucham? Z kolejki. To, to jedno, ale ma też potwierdzenia to, że wiadomość została opublikowana. Czyli jedna w trakcie publikacji padnie połączenie z serwerem, nie zostanie ta wiadomość zapisana, no to nie dostaniemy do klienta potwierdzenia. No tyle, że ty musimy sami z poziomu kodu zarządzać. No możemy, się z, możemy zostać przy transakcjach, ale one są o kilka rzędów w wielkości wolniejsze od, od potwierdzeń. Nie wiem, czy wyczekałem. Nie. Ok. No i kod konsumenta. Nie. 8, 9, 10, czyli znowu połączenie kanon, bo jest to już zupełnie inny a moduł, tak jak mówiłem, konsument od producenta są niezależnymi pytami. Następnie linia 12, ponownie deklarujemy exchange. 
Ponownie, ponieważ nie wiem, co wcześniej podepniemy do blogera, czy konsumenta, czy producenta, no nie jesteśmy w stanie wysłać wiadomości do imienia istniejącego exchange'a, czy też zdefiniować bindingu z istniejącym exchange'em. Natomiast jest to operacja idempotentna, czyli nie oznaczenie, czy wykonamy ją raz, czy 10 razy. Bo tylko będzie sprawdzone, jeżeli istnieje taki exchange, czy ma te same parametry. Jeżeli nie lubię drive'u, to byśmy błąd e, otrzymali. Natomiast jeżeli te, ten sam exchange z tymi samymi parametrami deklarujemy, nie ma problemu i warto, warto to robić. E, następnie tworzymy kolejkę, ponownie perzystentną, czyli jak nam broker padnie, czy go zrestartujemy, to tak kolejka zostanie przez blokera e, utworzona ponownie. Tworzymy binding pomiędzy exchange'em a kolejką z danym kluczem rytmingu, no bo publikujemy na exchange direct, więc ten klucz rytmingu będzie wykorzystywany podczas rytmowania wiadomości. No i następnie funkcję kogle, która będzie przetwarzała naszą wiadomość. No i tutaj to, o czym wspominałeś, czyli też potwierdzenie tego, że dostaliśmy taką wiadomość, przetworzyliśmy, potwierdzamy brokerowo. Można korzystać z autopotwierdzania wiadomości, no ale jeżeli klient nam się wywali wtedy, no to ta wiadomość ginie. Natomiast jak potwierdzamy ręcznie już po przejściu całego procesu, no to mam pewność, że jeżeli nie zostanie potwierdzona taka wiadomość, bądź też basic map zostanie a wysłany to broker po prostu do innego konsumenta ponownie wyśle tą wiadomość. No i linia 20, 21 rozpoczynamy konsumpcję wiadomości, gdzie COVID będzie właśnie tą funkcją, która będzie przetworzyła wiadomość i wiadomość na nią z kolei QQ testu przetwarzane. No i tu właśnie mamy e, schemat typu e, push, czyli e, sam broker będzie do nas wiadomości e, wysyłał. E, no i to jest moim zdaniem warte w przypadku Rabita, czy też mm, systemów e, przekazywania e, wiadomości. Po pierwsze, decapni. Ani konsument, ani producent nie mają o sobie pojęcia. Przykład jakiegoś systemu zamówień, a producent wysyła informację o tym, że zostało złożone zamówienie. Mamy dwóch, dwóch konsumentów, załóżmy, jeden generowanie faktur, drugie powiadomienie magazynu, że trzeba zachować, wysłać. No to jest dzisiaj, jutro mamy wymaganie takie, że program partnerski wprowadzamy. No nie musimy całej aplikacji kłaść, czy też systemu, żeby to wdrożyć. Po prostu wdrażamy samego klienta. On sam sobie stworzy kolejkę, na które będzie słuchał, stworzy binding. Mamy dodatkową funkcjonalność. Jeżeli będzie błędna ta funkcjonalność, poprawa to też nie wymaga nas tego, żebyśmy wszystko okładli. Kładziemy samego konsumenta, który mamy na liczbę, te punkty partnerskie, w programie partnerskim poprawiamy, podnosimy, no i ponownie konsumujemy wiadomości. Wiadomości, które w międzyczasie spływały, są w kolejce buforowane, więc w zasadzie nic nie tracimy, no musimy na to tylko o przetwarzanie, o, o load balancing o, mamy od, od ręki, ponieważ architektura gwarantuje nam to, że pojedyncza wiadomość o, trafi, o, z pojedynczej kolejki trafi do pojedynczego konsumenta. Czyli podpinając trzech konsumentów pod kolejkę mamy za darmo load balancing, gdzie random mamy trzech konsumentów będzie konsumowało, bardzo łatwo się zwiększa też przepustowość. W aplikacji mamy request asynchroniczny, czyli jak założymy, że na przykład formularz mu składane zamówienia, to klient nie czeka na 
na to, aż e, zostanie wygenerowana faktura, zostaną naliczone punkty w programie partnerskim, zostanie magazyn powi powiadomiony. Tylko w momencie, kiedy wypniemy... E, Pytają się o lot balansy. Czy można coś wcześniej postawić przed tym load balancing? Rozumiem, że tutaj mamy to schodzimy, żeby... To jest load balancing samych, samych tych komunikatów, natomiast... A przed tym przed właśnie? H-proxy. H-proxy po prostu normalnie przed, przed tym. Tak, można H-proxy, fajnie rady na tym działa. Rady też ma wsparcie do, do klastrowania, do... To się szoro bodajże na, nazywa, czyli mamy drugą działającą gdzieś tam na boku kopię, gdzie możemy się przełączać pomiędzy tym. Nie wracając do, do, do tych requestów, a klient a, risp, response do klienta trafi w momencie, kiedy a, zostanie do, pro, do brokera wysłana sama informacja o tym, że zostało złożone takie zamówienie. Cała reszta gdzieś tam asynchronicznie się a, wykona. A, w architekturze klient serwer typowym monoku, no musielibyśmy poczekać e, aż naliczą się punkty, wygeneruje faktura, klient się trzy razy wkurzy, że to trwa 10 minut. E, no i chyba y, jedna z ciekawszych moim zdaniem rzeczy, e, integracja, ponieważ e, mam tyle y, bibliotek do tylu, do tylu języków, a sam MQP jest agnostycznym, jeśli chodzi o platformę protokołem, to możemy używać właściwego języka do właściwego zadania. Nic nie stoi na tym, żeby warstwę robową w radni napisać, a korowe z punktu widzenia biznesu procesy w Javie, przetwarzanie tekstów w Pythonie, obrazów w C i tak dalej. Tak naprawdę jeszcze może nie wspomniałeś o tym, ale kwestia jest taka, że do, jako konsumerzy do danej kolejki mogą się podpinać kilka różnych aplikacji, a w różnych językach napisanych ważne, żeby tylko obsługiwały tą samą funkcjonalność. A czy że, nie, żeby potrafiły przetworzyć komunikat do tego? Tak, do tego, żeby miały miał odpowiedzieć Jackiem na że przetworzyły. Tak, no tylko nie chciałem się odpowiadać. No to wróci do kolejki i no, będzie. Pytanie o konfiguracji kolejki. Pytanie dobre praktyki, czy sam potwierdzasz te wiadomości, czy jest to potwierdzenie, tak. korzystasz. Natomiast no, moim zdaniem warto komunikaty prze, przesyłać w JSONie, od biedy w XML, jakiś te, tekst pojemny, natomiast nie wysyłać a komunikatów, bo o Python coś takiego zwrócił, to, to wysyłam po prostu z takich zabitych sabajtów. Pickle jest całkiem niezła można. Pickle jest niekompatybilny pomiędzy wersjami, także ja bym to odradzał, w ogóle nie używajcie tego. Jak już message packa, to jest pomiędzy językami dość łatwo zaportowane. Raz, że jest pomiędzy wersjami Pythonem niekompatybilny, a w Pickle więc też się ograniczamy, nie stworzymy konsumenta w to jest tylko Python. To też pamiętam, no tak, to jest tylko Python, tak, tak samo z serializacji można Java, że nie korzystajmy. Tak mówię, wysyłajmy wysy 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 w JSON. Tak, Poza tym... JSON ewentualnie binarnie, tu polecam message packa, ale są jeszcze inne rozwiązania. Protoba, jest kilka rzeczy. No też komunikaty typu, nie wiem, użytkownik w grał, nowy plik, plik na serwer, chcemy wygenerować miniaturę, tym watermarka dodać na Facebooku, powiedzieć, że kolejne zdjęcie mam gdzieś tam. No to też miejmy jeden exchange, na przykład niektórego publikujemy, trzech różnych klientów, ale wysyłajmy informacje tylko typu... Tak, ale jest idzie, a później też nie ma Zapominamy. Słucham? Wrzucamy do jednego miejsca exchange'a i zapominamy o tym. Tak, ale to, to, co jest w treści komunikatu, w treści komunikatu zawrzyjmy tylko, że nie wiem, klucz główny tego obrazu, który w bazie leży, a później jedna kolejka będzie generowała miniatury, druga będzie watermarki wstawiała. Przesłajmy tego typu rzeczy, a nie pchajmy całego obrazu. A w tym modu, zresztą duże obrazy, to szybko, szybko pamięć nam wyjście. Tak mimo wszystko gdzieś to musi być a trzeba. Na pewno jest informacje, że coś weszło. 
Bez przedmiotu, że wynika, że te kolejki są persystentne, więc czy to będzie na dysk zapisywane. Tak, dlatego tak, wysyłają tylko informację, że ID kino, nawet jak dla jakiegoś użytkownika, którego mamy w bazie, nie wysyłajmy wszystkich danych o tym użytkowniku, tylko wyślijmy klucz główny tego użytkownika, ale konsument już sobie z, z, ba z bazy wyciągnie informacje. Pokażemy tylko to, co jest istotne z punktu widzenia przetworzenia. Nie, nie wszystko. Tutaj taki hint z mojej strony. Celery, który jest domyślną nakładką na RabbitMQ, najczęściej stosowaną z Django, pikluje całe instancje. Tak, obiektu, tylko tu znowu masz mechanizm Pythonowy. To jest to momencik. Właśnie chcę powiedzieć, że to jest bardzo zły pomysł, nie tylko ze względu na pikla, który jest dyskusyjny, też ze względu na to, że nie wiemy, ile czasu to będzie siedzieć w kolejce. Więc myśmy mieli bardzo brzydkie race condition, gdzie w międzyczasie obiekt został zmieniony w bazie, później odbiorca dostał zapiklowaną starą wersję obiektu ze starymi atrybutami, ona została zapisana ponownie pod wykonaniem zadania. Co więcej, nawet to może nie być, więc to w ogóle nie jest dobry pomysł zrzucać w ogóle instancję jakichkolwiek To jest jakichkolwiek zły pomysł. Tak, to jest zły pomysł, dla, tym bardziej dlatego byliśmy przykro zaskoczeni, że takie jest zachowanie domyślne. A, a czemu z czystego robota nie korzystaliście? Ale to by nic nie było, bo jest ładne. Jest trefny. Ma ładną stronę. Nie ma zależności od Django. I tak pisze do Django. Poza tym nie ma zależności od Django. Można stosować gasy. Tak. To są znany temat celery. Ale, ale przede wszystkim też daje cały ładny framework do puli workerów, do tego typu rzeczy. Jednak trochę czasu, który to daje. Ładne API. Ale jednak moim zdaniem workerami a lepiej są samemu zarządzać. Tutaj też, jeżeli byśmy mieli workerów baczowo przetwarzających dane typu, nie wiem, my już generujemy te miniatury obrazów. Jeżeli mamy pię pięciu konsumentów do generowania miniatur dla obrazów uploadowanych przez klientów, i a, chcemy jeszcze do tego funkcjonalność baczowego jakiegoś a, tam de, generowania robić, nie róbmy tego tym samym exchange'em, stwórzmy sobie na boku exchange, który będzie po prostu miał jednego konsum konsumenta czy dwóch, sami będziemy tym, tym sterować, ale pchajmy to na oddzielny exchange, z którego będzie inna kolejka niż a, ta, nazwijmy to kon konsumencka, a, konsumowała wiadomości. Z tym sobie spokojnie Solary też radzi i to robimy. No to jest taka, że musisz mieć oddzielnych procesów, które te pięć procesów zajmuje się tym, a te trzy tamtym i na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie te pięć pracuje jak dzikie, a te trzy sobie stoją i nic nie robią, bo nie ma dla nich wiadomości. Tylko masz osiem procesów, które po prostu z różnych kolejek potrafią się przyłączać i okay, wykonywać ja zadanie. Nic nie powiem, bo ser wiem, że istnieje, niewiele nie więcej na, na ten temat. To... Ładnie mi się wydaje, że to pokupuje, nie ma tej funkcjonalności, tak? bo pod spodem może być właśnie Rabbitenku, może być Blitz, tak? tak, może być znacznie więcej, powiedzmy, bo nawet chyba Redis może być, po prostu jest dużo po prostu takich, nie wiem, Jest super, do tak? czystego no Rabbita plugin, który się integruje z Redisem. No właśnie, tak, także to jest, jest jak to nie wiem, tam po prostu, nie wiem, nad budówką mi się wydaje, po prostu tylko Ładne API pozwala uniknąć trochę jednak rzeźby ręcznej. Plus, jeśli piszemy w Django, to plusy nie takie są, ma to opcja ładnie. Znaczy możemy... To, że ja się broni tak przez Solary, może wynika z tego, że nie piszę w Django, rzadko w Pythonie piszę, więc... O, dlatego się przed tym, przed tym broni. Ale jak sam mówiłeś, no, w, o, mieliście jakieś tam problemy z tym, że działało nie tak, jak o, byście się spodziewali. No jednak to jest kol kolejna warstwa, która... Że idzie na czas. Nie, jest złe założenie, że mogę, bo tam mam API do delay function, czyli wołam task do delay i argumenty. Chodzi o to, żeby te argumenty to było coś łatwo serializowanego do JSONa, a nie na przykład instancja. Bo jednak nie można tego traktować jako pewnej abstrakcji tyle. To nie znaczy, że to API jest złe, tylko że źle go używaliśmy i trzeba pomyśleć, co się dzieje pod spodem. Dokładnie. Tylko rozpoczynamy ten kutak po prostu. Nie, po prostu zejść może mniejszy. To nic nie zmienia. Zawsze poziom abstrakcyjny niżej. Wykorzystanie rabbit, że nic nie zmienia, bo tutaj nie jest problem z tym, że pikujesz 
instancja, jakąkolwiek, ona mogła być duża, potencjalnie to tylko miało wpływ na jedność, głównie problem jest taki, że wkryjesz coś, co na przykład w ogóle nie, może nie istnieć w tej bazie danych, do której to zapisujesz, albo te kolejka tych wiadomości jest niezależna zupełnie od transakcji w bazie danych. Problem jest, że przesuwasz przez kolejkę coś, co jest skuplowane. To... Nie, to, to nie jest, jest problem. To... Problem jest nie, nie, to jest problem. Ja bym powiedział, że... zadań, a transakcja w bazie danych. Ludzie Ale się przyczaili, że transakcje w bazie do... danych obejmują ja no, przez no, a tak nie jest. Znaczy ja bym powiedział, że przesuwanie spiklowanych, czy jakkolwiek sterylizowanych danych e, można nazwać e, antywzorcem. Tak jak mówiłem, ślimy w JSONie, ok, piszecie w Django w Pythonie, nie wiecie, czy za chwilę nie będziecie w innym języku, albo będziecie musieli coś robić, e, do czego w Python nie ma biblioteki. W tym plus jest właśnie Cooper, że zawsze można się przełączyć na coś innego. To jest agnostyczne względem rozwiązania. Dokładnie. To jest protokół. Fakt, można używać rozszerzeń. A to jest taki trochę shortstop. Ale czasem się przydaje, żeby przyspieszyć pewne swoje własne rozwiązania. No tak, ale te kolejki są perzystentne. Możemy mieć kolejki albo perzystentne, albo in memory, no i jednak jeżeli mamy, możemy doprowadzić do dużej walki o z, z zasoby, czego chcielibyśmy uniknąć. Po co o, duże struktury pchać przez podmiotowy system? Dziękuję.